How are you guys? Good morning. Good morning. Good morning. Medyo si sige guys, ingat. Medyo uh, na tayo ngayon. Yan, ang dami pa pala natin dito subject matter sa ating sa ating cream 6 yan guys. Nakikita niyo naman yan yan sa PowerPoint presentation ko. Ayun, nandito tayo sa ating recording guys. Yan. Allow me to record. Nakikita niyo rin yung sarili niyo sa aking YT channel. <laughs> Sana record kayo. Nakikita niyo yan. Okay. We proceed to our subject matter guys. Dito sa cream 6 continuation of our subject uh, kung saan tayo natapos. Sabi nyo nga, dito tayo natapos sa court annex mediation. Of, uh, okay. Any mediation process conducted under the species of the court after such court has acquired jurisdiction of the discipline. Sabi naman dito sa court to refer uh, mediation, mediation ordered by a court to be conducted in accordance with the agreement of the parties when a, as action is prematurely commenced in violation of such agreement. Dito sa court annex mediation guys. Any court uh, have a jurisdiction regarding the the case. Yeah. For example, kung ikaw ay nag-violate ng yan, sinabi natin nagnakaw ka sa sa nagnakaw ka. Yung court kung saan ka hindi ilalagay, depende kung gaano ka kung gaano kataas yung kaso mo, di ba? Kasi meron tayong MTC court, MTC is uh, Municipal Circuit Trial Court, MCTC, Regional Trial Court. We have also family court for juvenile. We have a Sharia court for the Muslim. We have court of appeals. If the if you not satisfied, di ba? Pag hindi ka satisfied sa kaso na lalo na lalo na kung ikaw yung kung ikaw yung akusado, di ba? Pwede ka mag-appeal. Tapos kapag hindi na umano guys, ay aangat yan sa Korte Suprema, the highest court of land, the Supreme Court. Doon kapag nagkaroon ng decision guys, eh medyo ngayon na yun. Ngayon, nag-guilty ka na talaga doon sa Supreme Court, umabot na. Ibig sabihin, guilty or not guilty, ang pwede mo, uh, pwedeng i-hapil sa'yo. Dito kasi sa court annex mediation, ang sabi dito guys, may kanya-kanyang jurisdiction ang mga Korte Suprema. Depende sa kung ano yung sakop niya. Di ba? Kakaiba sila guys ng sakop. Dito naman sa court referred mediation, according to the rest, <coughs> if both parties have agreement to a uh, contract or other matter, tapos nagkaroon ng hindi maayos na pagkakaunawan o nagkaroon sila ng sistema na hindi nila naintindihan sa isa't isa. Diba? Doon sa mga una natin diniscuss, diba? sinabi ko sa inyo, meron tayong ADR provider o alternative dispute resolution na kung saan nagbibigay sila ng serbisyo para masolusyonan yung problema ng both parties. Pero dito, nagkaroon na ng decision pero the, yung upon order of the court, tapos yung agreement ng dalawang party ay meron silang binayulit both parties. Parang may, yung isa sa kanila may binayulit. Kaya nagkaroon ng court referred mediation. Kung saan, nakisali na rin ang Korte Suprema. Kung baga, umabot na sa court para mas maging maayos yung kanilang sistema. Hindi lang basta-basta na yan papuncho-puncho lang. Diba? Hindi lang barangay. Ibig sabihin nyo guys, kapag umabot sa Korte Suprema yan, medyo malaki ang issue. Lalo-lalo na yung mga business, di ba? Mga business sector na malalaki talaga, malaki, malalaking kumpanya. Kaya nila pabuti ng court yan hanggang para makuha nila yung ano nila. Lalo na pag nagkaroon ng violation in terms of agreement. Napakalaga ng agreement guys pagdating sa mga kontrata. Kaya kung kayo pipirma ng kontrata, make it sure na binasa nyo lahat bago nyo pirmahan. Di ba? Early neutral violation. Yun guys. Ito yung mga previously discussion natin. Sabi dito, an ADR process wherein parties and their lawyers are brought together early in pre-trial, uh, pre-trial phase to present summarize of their cases and receive a non-binding assessment by an experienced neutral person with expertise in the subject in the subtops of the dispute. Di ba guys, uh, last previously discussion natin, diniscuss natin early neutral evaluation or the any. To any guys, ito yung mga tao o eksperto pagdating sa mga evaluation o mga na dispute resolution or alternative dispute resolution provider. Diba? May mga agency guys na nagpo-provide ng kanilang serbisyo upang masolusyonan yung problema mo. Lalong lalo na kung ito ay yan, kung malalaking kontrata. Yan yung tawag natin. Ang tawag doon guys is uh, ADR practitioner or yung alternative uh, ayun, ADR practitioner. Yung arbitrator, yung tao mismo guys. Sila yun. Ngayon, yan, yung sa pre-trial. Pag pre-trial, guys, ibig sabihin, wala pa na pa yan. 
Kumbaga, warm up pa lang yan pagdating sa court. Nagpanimula pagdating sa court yan. Pre-trial na kung saan magpapresent yung dalawang panig ng kanilang summary cases, each side. Bibigayin sila kung ano ba yung problema para may ayos, di ba? Kaya yun sa early neutral evaluation natin. According naman sa government agency, merong isang sudyante nagtanong sa akin. Sir, ay yung dun sa may award ba yun? Award yun, ano niya? Concern niya. Diba dito sa may, kung mababalikan natin, eto, yan, apertrator, ADR practitioner pala yung sagay. Yan, eto, yan, sa award yan. Means any partial of uh, final decision by apertrator in resolving the issue in controversy. Ang tanong niya kasi, eh, yung sa China. Yes, guys, sa Philippines, eh, diba? Yung apertrator natin, na ipag ano na, pumunta siya sa International uh, Criminal Court or the ICC, yung pangkalahatang criminal court in terms of the word, di ba? Yan, pumunta. Tapos, nagkaroon decision according to ICC, the Philippine Sea is our, our land. But, yun nga, sa China, di ba? In a word sa atin, guys, pero yung mga Chino, kayo naman ibigay sa atin. Kayo yung matindi, di ba? Hindi naman kayong labanan ng ating government because uh, China is very powerful country, sa totoo lang. Sa ngayon, powerful na sila. Kasi sila sa pinaka-powerful. Sunod yata sila sa China or Russia, ay sa Russia or America. Kasi in terms of technology, in terms of the population, and in, in terms of the land that they handle it, talagang matindi. Kaya mahirap labanan, di ba? In a word sa atin guys, pero hindi totally napunta sa atin. Hindi mo ang bigat na katotahanan. Yan. Yan. Dito ulit tayo. Any government entity, office, government agency tayo guys Any government entity, office, or officers. Ito ba kayo? Sorry. Any government entity, office, or officer other than court that is vested by law with quasi-judicial power to resolve or adjudicate dispute involving the government agency and its uh, instrumentalities or private person. Dito sa government agency, guys, guys uh, nagkakaroon din sila ng resolusyon kung paano ba masolusyonan yung corruption na tinatawag. Lalong-lalo na guys, kung ang involved ay mga government official. Di ba? Siyempre, kung nag-involve ang government official yan, magkakandak ng kaandak yung government agency or kung ano man sa ngayon ng gobyerno na nagkakandak ng ito, resolution regarding sa corruption. Di ba? May mga umbuds man tayo. Di ba? Pag ano, nag-ano sila, nag-aandak ng investigation yan. Regarding your asset, di ba? Salin. State, uh, yan. Yung state and sworn, di ba? Basta sa alin, yung kung saan kailangan mong ipakita, lalo na kung ikaw ang nagtatrabaho sa gobyerno, guys. Kailangan mong ipakita sa government kung ano ba yung mga ari-arian mo, kung gano'ng kakayaman. Kasi para ma-evaluate nila, kung ikaw pumasok na ganito lang yung sa mo, tapos after one year, umangat ng ten times, paano nangyari yun? Kailangan ipaliwanag yun. Kaya nga, iniiwasan yung corruption. Kaya nga, merong, merong isang resolusyon o merong isang adjudication of court or government agency na nagkakandak kung paano ano ba yung mga nalalabag ng government. Lalo lalo na guys, kung ikaw ay government officials or ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Lahat yan yung niimbestigahan guys. Lalo na pag nailan nila yung iba na yung paglago ng yaman mo. Kung napanood nyo guys yung sa, ano, sa Manila Casino, diba? si Jesse Javier Carlos, diba? natanggal siya sa servisyo sa Department of Finance because of the salient hindi niya na hindi niya hindi niya na na resulta hindi niya na maayos na napresenta kung bakit ganoon yung pagangat ng yaman niya. Pero eh 10 million ka agad. Diba? Yun kapag hindi mo na presenta yon sa so government guys, tatanggalin ka sa serbisyo because of the yan involving of the money. Lalo na lang kapag malaking pera. International party an entity whose place of business is outside the Philippines. It shall not include a demos, uh, demos, uh, domestic subsidiary of such international party or a uh, convertory in a joint venture with a party which has its place of business in the Philippines. Ito guys, ito yung international party, ito yung mga business na outside na sa Philippines. Diba? Lalo na yung parang nagkakaroon kayo ng business partner, di ba? Business partner ko. For example, yung sa Jollibee. Si Jollibee, di ba, nagkakaroon ng franchise yan. 
Ngayon, yung business niya, gusto niya ilabas sa labas, ano, sa ibang bansa. Yun, magkakaroon muna guys ng ano. Dapat, uh, magkaroon ng tamang proseso regarding this matter. Kasi nga, pag nilabas niya sa ibang bansa yun, eh, kailangan, alam din ng Pilipinas na nag-franchise ka dun. Diba? Within uh, our country also. Foreigner arbitrator, a person who is not national of the Philippines. We have a uh, arbitrator or ADR, alternative uh, dispute resolution. We are uh, uh, dito sa Pilipinas. Meron din iba. Meron din ibang batch ng arbitrator. Ang usa nagbibigay siya ng serbisyo sa kanyang kaalaman pagdating sa mga resolusyon na kailangan solusyunan. Ayun yung foreigner uh, arbitrator. Kumbaga, siya ay national level. Kumbaga, hindi siya member ng Pilipinas pero pwede rin naman siya maging magi kunin o i-adapt dito sa ating bansa in terms of his service or his or her service guys mediation a voluntary process in which a mediator selected by the disputing parties by the disputing parties uh, communication and negotiation and assist the parties in reaching a voluntary agreement regarding a dispute. Yan guys, sa so, mediation guys, ito na yung nagkakaroon kayo na agreement regarding the issues. Diba sa mga previously discussion natin, diniscuss natin yung conflict, conflict tapos may mediator sa sa gitna. Ito yung mediation, ito na mismo yung process kung paano, paano ba magkakaroon ng negotiation to each other kung paano maru, uh, mas, masusolusyonan yung problema nila. Diba? Ayan yung mediation natin. Mediator, ito yung tao mismo guys. Means person who conducts mediation. For example, the judge, diba? Judge have a power or authority to conduct uh, uh, investigation or yan. Siya yung makikinig sa dalawa. Laban dito, laban dito, sa akusado or doon sa biktima. Di ba? Magkakaroon ng ano yan, mediation. Yan yung mediation process na kung saan tinitignan kung ano ba yung sistema o ano ba yung sino ba ang may kasalanan. Yan. Yan, best example dyan guys, yung judge. Di ba? Kasi mediation ang tawag dyan. Yung ginagawa doon, yung mga pag hearing hearing di ba? Mga mga pleadings, pag umaaten, yan yung mediation process nila. Tapos yung taong, yung taong mismo nagde-decide, or kung mapagit na, is mediator. Mediation party, a person who participate in a mediation in whose consent is necessary to resolve the dispute. Dito sa mediation party guys, uh, it's either a lawyer or a ADR provider or the uh, practitioners yung mga marunong talaga o may alam pagdating sa alternative dispute resolution. Alam nila kung ano yung trabaho nila. Ayan yung mga tao na yun, guys. Yung magpa-participate sa mediation during the mediation process, nagkipag-participate sila para maresolusyonan yung problema. At si mediator ay malaman niya kung anong gagawin niya, di ba? Kung ano ba? Kung narinig niya na mabuti kung ano yung mga sistema o mga payo ng mediation party doon sa kabilang party eh, mapapakinggan niya, di ba? Pag napakinggan niya, pwede niya itong i-accept or hindi. Mediation, arbitration, or med-arb. I step the uh, dispute resolution process involving both mediation and arbitration. Pag sinabi natin, ano guys, sa mediation process kasi, di ba, sinabi ko sa inyo kanina, sa mediation, ito yung process kung saan, paano mo susolusyonan yung problema. Dito naman sa arbitration kasi guys, ang sabi dito, itong arbitration, ito yung process, Uh, doon sa agreement na mismo kung yan kung pipirmaan ba o hindi sa mediation parang doon yung process nyo kung ano ba uh, si the mediator na kung saan kung may conflict of interest kayo kung hindi kayo magkaunawan papagit na si mediator eh yung, uh, pag yung, eh, yung ang process naman tawag doon si mediation doon sa arbitration upon the contract or yun pipirma ng kontrata dyan papasok sa uh, abri- arbitration kung bagay yung agreement to itself kung okay na ba si arbitration. Diba? Wait lang. 